Hi all, welcome to CC Plus. I am Anjana. Okay, now we are going to study in the class. In the state syllabus, you are going to study the first chapter of numbers. That is why we are going to study the term exam. Now, we are going to study the term exam. In that chapter, you are going to study some important topics. That is why we are going to discuss the model questions. Now, we are going to study the revision time. Now, we are going to study the revision time. Okay, let's go to the questions. In this chapter, we are going to talk about basic numbers. That's it. Now, we are going to talk about these numbers. You are going to talk about these numbers. That's why we are going to talk about these numbers. That's why we are going to talk about these numbers. That's why we are going to talk about these numbers. That's why we are going to talk about these numbers. Now, we are going to talk about some of the things we are going to talk about. अतः ये देखो निगा कर बेसिक कार्ड आ रही है ना कुछ नंबर्स हैं डाउ इप्पो वन ना रहिया ओके अतः बोले तो ना टेन ये तो वन इंटर कोड़े ओर जीरो डूम बो नम करिया टेन किट्टम ना रहिया ले तो क्या लग करिया पिने हंड्रेड हंड्रेड इन दाना वन का इन्हें टे डबल जीरो अलग रंड जीरोस वाले � Ibu dah zero sendiri number anak kudi beri, ni leh. One kali ni, ektra zero beri no. Adi nanti ceri ceri dende perum maro, okay? Apa ibu dah three zero sana beri no dengil? En dana three zero sana beri dengil ada thousand ay, okay? Apa mikir kudi algam? Ida en dah leh, nama le kunjung kelas lekap padikin dende leh. Thousand beri ke? Ati awasan, elar ko elang ilum korsur geng ilar ari ari ke? Ini nama ke ten thousand. Ada ayat, ini ten thousand itu orang ni lenda, ura ten ni orang dah, pina nama kau ura thousand ni orang dah, le? Ten ni, thousand ni orang tu ceri rumah ana, ten thousand ni nama kau hita. Apa yang dah, ura ten ni orang dah, kanda? Thousand ni ni tiga zero zero, tiga zero zero ni thousand ni na. So ten ni ni kau ura ini tiga zero zero ni rumah, yang dah ini ten thousand dah. Okay, apa angin nama kau ten thousand ni kiti? Ini nama kau lakh, ada ayat one lakh, ura lakshm, enggak ni kita mana? Apa ni kau? Enam anak, pertama ni pula, muka kandu beri kita ni, per ten thousand orang ini muka peri ni gitu. Alah deh per lakh kan, muka parah ini per peri ni, muka guna kiti la. Apa ini tuh jom, mana kali ni tuh, anjir puja mana, pertama orang tuh macam ni, okay? Kanda, mana kali ni tuh, five zero sir, five zero sir, ni pada ini tuh lakh kau, one lakh, kau ni lakshman tuh marah ini tuh, one kali ni tuh, tetapi anak anjir zero sir. Pini, ten lakh kan orang, ten lakh kan orang ini boh, kami ni per ten thousand ni edi tuh boleh. Tenu anda, ini dan dua lakh, lakh itu mana five zeros, okay? Apa ten lakh itu orang berapa? Okay, buat tenu anda, then lakh, five zeros. Ada mana ten lakh itu orang ini, okay? Apo lakh itu mana pergi cuci? Lakh itu orang berapa? One kali ni five zeros, baki per ten lakh, twenty lakh, nak pernah, nama kita dulu ni mana kita, alah? Per ten lakh itu orang berapa? Tenu anda, then lakh ini ada five zeros anda. Ada tu dah crore ana, nama kita kodi yang nak pernah. Apa ini dulu, okay? Ekstra zeros anda. One, two, three, four, five, six, seven. Eight zeros beri. Okay, eight zeros beri. Anak itu one kali ni eight zero beri. Berapa? Crore agaknya. Apa? Anjir zero. Anak itu, nama kita ni lakh kali. Pini nama kita arus zero. Anak itu, nama kita ni ten lakh kali. Arus zero. Anak itu, ten lakh kali. Eight zeros beri. Berapa? Crore agu. Okay. Ini ten crore. Ten crore ni orang mana? Tenum. Pini crore. Kena. Ten kali ni ter. Eight zeros, crore ini eight zeros itu ada. Nampak ten crore itu. Okay, apa ini? Cuma kahana itu pergi ada. Ninggal ini mana sila kita pergi. Ada itu thousand itu ada. Nampak karya. Adun selesa ten thousand itu ada. Ten yang pinu itu thousand itu boleh multiply. Nampak. Apa ten ini ada zero, thousand ini ada tiga zero. Angin total empat zero. Pini lakh itu ada. Nampak ada one kali ini ada hundred zeros. Nampak one lakh itu ada. Then ten lakh itu ada. Apa ten yang lakh itu ten itu ada one zero. Pine lakh itu orang ibu five zeros total, apabila six zeros, mana ten lakh itu berenda. Crore orang ibu one kali ni tu eight zeros berenda. Then adu boleh mana ten crore. Okay, apabila ini table ni, semua orang by heart itu ikhya. Orang tu eight itu pergi kat atas lahir. Apabila ini ada orang ni orang tu basic, ada dah chapter la basic sendiri orang ini tu ini kandang ni ada orang. Ini orang kau cek question soka. Given five digits, eight, six, four, seven and nine, find the largest number that can be formed using these digits. Ada itu. Anjir digits itu mana janda? Eh, okay digits, satu, dua, tiga, empat, lima. Okay, anjir digits itu mana janda? Ini digits itu use itu, kita, nama kita ni mana? Largest five digit number ni mana? Ibu dah? Five digit number. Okay, largest five digit number. Ini digits itu use itu, kita, ini largest five digit number ni mana? Nama kita maximum, maximum ni mana? Largest itu desi kanan. 
നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം വന്നാൽ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഡിജിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഉണ്ടാക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം ഒന്ന് വൺ ആദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് വന്നു ഓക്കെ പിന്നെ ഈ വൺ ആദ്യം വന്ന് വൺ തേർട്ടി ടു ഇതൊരു ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പറാണ് അതിനുശേഷം രണ്ടാമത് ഡിജിറ്റ് എടുക്കുക ടു ആദ്യം വന്നു വൺ ഇടാം ടു വൺ ത്രീ വന്നു പിന്നെ സെയിം ടു വന്നിട്ട് ടു ത്രീ വൺ വന്നു ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ത്രീ വരും ത്രീ വൺ ടു വരും പിന്നെ ത്രീ ടു വൺ വരും കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ആറ് പോസിബിലിറ്റീസ് നമുക്കുണ്ട് ആറ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും മൂന്ന് ഡിജിറ്റ്സിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് ഡിജിറ്റ്സ് വന്നിട്ട് ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ഫൈവ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ഡിജിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് കുറേ നമ്പേഴ്സ് എഴുതി ഇതിലെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ടു വൺ ആണ് അല്ലേ ത്രീ ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഡിജിറ്റ്സും ഇതും കൂടി ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ആണ് അല്ലേ ത്രീ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് അതിന് ശേഷം ടു പിന്നെയാണ് വൺ അതായത് ഡിസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിലാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഏറ്റവും വലുത് ദെൻ അതിന് താഴെയുള്ളത് പിന്നെ ഏറ്റവും ചെറുത് ആ ഒരു ഓർഡറിൽ എഴുതിയപ്പോഴാണ് ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കിയേ ഇവിടെ നമ്മളോട് ലാർജസ്റ്റ് ഫൈവ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തന്നിരിക്കുന്ന ഡിജിറ്റ്സിനെ ഡിസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതുക ഓക്കെ ഡിസെൻറ്റിങ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ഏറ്റവും വലിയ ഡിജിറ്റ് നയൻ എഴുതി പിന്നെ ഏതാ എയ്റ്റ് ദെൻ സെവ സെവൻ ഉണ്ട് സിക്സ് ഉണ്ട് സെവൻ അല്ലേ ആദ്യം എഴുതണ്ടേ പിന്നെ സിക്സ് എഴുതി ഫോർ എഴുതി അപ്പോൾ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് ലാർജസ്റ്റ് ഫൈവ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഡിജിറ്റ്സ് എടുക്കുക ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ആണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതുക ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ഡിജിറ്റ് ആദ്യം എഴുതി പിന്നെ അതിന് താഴെയുള്ളത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ എക്സസൈസിൽ ഉള്ള ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അണ്ടർ ദ നൂൺ മീൽ സ്കീം വൺ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഓഫ് റൈസ് ഇസ് അലോട്ടഡ് പെർ ഡേ ഫോർ ഈച്ച് ചൈൽഡ് ഇൻ എ ഹൈ സ്കൂൾ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ചിൽഡ്രൻ ആർ ഇൻ ദ സ്കീം ഹൗ മെനി കിലോഗ്രാംസ് ഓഫ് റൈസ് ഇസ് നീഡഡ് പെർ ഡേ അതായത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ഫുഡ് തരുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടല്ലോ സ്കൂൾസിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വൺ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം റൈസ് നൂറ്റി എൺപത് ഗ്രാം ഓഫ് റൈസ് ആണ് പെർ ഡേ അതായത് ഒരു ദിവസം അലോട്ടഡ് പെർ ഡേ ഫോർ ഈച്ച് ചൈൽഡ് അതായത് ഓരോ കുട്ടിക്കും ഓരോ കുട്ടിക്ക് ഓരോ ദിവസം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ഡേയിൽ ഒരു ചൈൽഡിന് നൂറ്റി എൺപത് ഗ്രാം റൈസ് അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് ഹൈസ്കൂളിൽ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ചിൽഡ്രൻ ആണ് ഹൈസ്കൂളിൽ ഉള്ളത് അതായത് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ആണ് ചിൽഡ്രൻ അപ്പം നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം എത്ര കിലോഗ്രാം റൈസ് അവിടെ അലോട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഒരു ദിവസം ഒരു കുട്ടിക്ക് നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ആണെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കുട്ടികൾക്ക് എത്ര ഗ്രാം വേണം എന്ന് ചോദിച്ചു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ഇത് നമ്മളോട് കിലോഗ്രാമാ ചോദിച്ചേ ആദ്യം നമ്മൾ ഗ്രാമിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ട് പിന്നെ അത് കിലോഗ്രാം ആക്കണം ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ആണ് ഇൻ ടു നമുക്ക് എത്രയാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് എത്രയാണെന്ന് നോക്കണം നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം അല്ലേ ഇൻ ടു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ചെയ്താൽ മതി ഇൻ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു പ്രോബ്ലം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഡ് വേർഷൻ അതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അതായത് ഈ വൺ ഫിഫ്റ്റീനെ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാതെ അതിനൊന്
ഇത് ഇട എന്ത് ചെയ്യണം വൺ ടു ഫോർ സീറോ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ഫോർ സീറോ ഡബിൾ സീറോ പ്ലസ് വൺ ടു ഫോർ സീറോ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ അതെങ്ങനെ ചെയ്യും നമുക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആദ്യം ചെയ്ത് നോക്കണം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ആണ് സീറോ ടു നമ്മൾ ബാലൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ പ്ലസ് ടു ട്വൽവ് ആണ് ടു എഴുതി വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ സിക്സ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ സിക്സ് ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടി പക്ഷേ അവിടെ രണ്ട് സീറോസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ സീറോസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സിക്സ് ട്വൻറ്റിയും എഴുതുക ഇനി ഇത് ആഡ് ചെയ്യുക സീറോ 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 ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് ആണ് സിക്സ് പ്ലസ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് ദെൻ വൺ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സോറി വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് എന്താ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ഈ വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാമിലാണ് അല്ലേ ഇത്രയും ഗ്രാം റൈസ് ആണ് ഒരു ദിവസം ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കിലോഗ്രാമിലാണ് കാണണ്ടേ റൈസ് കിലോഗ്രാമില് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം വൺ കിലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് ഗ്രാംസ് ആണ് അല്ലേ ഒരു കിലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാല് തൗസൻഡ് ഗ്രാം ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഗ്രാമിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഗ്രാമിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് നമുക്ക് കിലോഗ്രാമിലേക്ക് ആക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ചെയ്യും അതായത് കിലോഗ്രാമിനെ ഗ്രാമിലാക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻറ്റു തൗസൻഡും ഇത് നേരെ എന്താണ് ഇത് ഗ്രാം ആണ് പക്ഷെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കിലോഗ്രാമിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് അതായത് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ത്രീ സീറോസ് കട്ട് ചെയ്തു അതായത് വൺ എയ്റ്റി സിക്സ് കിലോഗ്രാം റൈസ് വൺ എയ്റ്റി സിക്സ് കിലോഗ്രാം റൈസ് ആണ് ആ സ്കൂളിൽ ഒരു ദിവസം വേണ്ട ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൽ സിമ്പിളാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ചൈൽഡിന് ഒരു ദിവസം എത്ര വേണം വൺ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം വേണം അങ്ങനെ അവിടെ ടോട്ടൽ എത്ര ചിൽഡ്രൻ ഉണ്ട് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ചിൽഡ്രൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കിട്ടും എന്നിട്ട് അത് ഗ്രാമിലാണ് കിട്ടിയത് ഇനി നമ്മൾ അതിനെ കിലോഗ്രാമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ബൈ തൗസൻഡ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഇതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് അസോസിയേറ്റീവ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയായിരിക്കും ഇതെന്താണ് ഈ ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് ടേംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അല്ലേ രണ്ട് ടേംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ആദ്യത്തെ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻറ്റി എയ്റ്റും രണ്ടാമത്തെ ടേം ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടുമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ രണ്ട് ടേംസ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ടേം ഇത് സെക്കൻഡ് ടേം രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട് ഏതാണ് ആ നമ്പറ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ആ നമ്പർ അല്ലേ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ആ നമ്പർ ഇനി നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ ആദ്യത്തെ ടേമിൽ നിന്ന് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയി കഴിഞ്ഞ് ബാലൻസ് എത്രയുണ്ട് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ദെൻ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് ടേമിൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് രണ്ട് ടേംസ് ഇത് ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ടാണ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എടുത്തത് ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്താണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് ബാലൻസ് ടു ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു എന്ന് നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റ്സിൽ കിട്ടി ഇനി നമുക്കത് സോൾവ് ചെയ്യാം അതായത് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് സോ ഡബിൾ ടു ഫൈവ് സീറോ സീറോ അതായത് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ബാക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വരാറുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇതിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ടേംസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിൽ കോമൺ ആ
അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ നമ്മളിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ നമ്പേഴ്സിലെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നോക്കിയത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഇനിയും വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് റിവിഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് റിവിഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സി സി പ്ലസിൽ ബോത്ത് സി ബി എസ് സിക്കും സ്റ്റേറ്റിനും നമ്മൾ ട്യൂഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൺ ടു ടെൻത്ത് വരെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നമ്മളുടെ ഫ്രീ ഡെമോ ക്ലാസ് കണ്ട് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ട്യൂഷൻ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യാം നമുക്ക് ബാച്ചസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്ലാസ്സും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ റിവിഷനൊക്കെ വേണ്ട ഒരു ടൈം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് റിവിഷൻ ബാച്ചസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ പോകുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ പുതിയ ബാച്ചും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാനായിട്ട് നയൻ ഫോർ നയൻ സിക്സ് നയൻ ഫോർ ഡബിൾ നയൻ ടു നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ